Γεια και χαρά, καλή μα φίλη. Γεια σα και από μένα. Γεια σα και από μένα, καλή φίλη. Λοιπόν, είμαστε οι αδελφοί Μαλιόρα, ο Γιώργο και ο Ανδρέα. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τι ψυσταριέ Άμπερκιου. Μαζί μα ο πολύ καλό φίλο, σεφ και συγγραφέα βιβλίων γαστρονομία Γιώργο Καραγιάννη. Και σήμερα θα σα δείξουμε μια σχοιρινή σπαλοπριζόλα. Τρει θα δείξουμε. Ναι, εντάξει, μία ο καθένα. <laughs> Λοιπόν, θα δείξουμε χειρινή σπαλουμπριζόλα. Τρει, άγγε! <laughs> και θα κουλήσουμε τώρα. <laughs> λοιπόν, <laughs> αλλά έχουμε και δύο από εκεί πέρα που τι έχουμε τεμαχίσει και θα τι κάνουμε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή θα τι χειριστούμε για να δούμε και το τελικό αποτέλεσμα. Θα τι κάνουμε και το σούρι. Αυτέ είναι το σούρι, ναι. Ωραία. Τώρα, το τι σχέση μπορεί να έχει αυτό το παράξενο υλικό με αυτό το σκορδέλιο, το μπρίκι με το δεντρολίβανο και τι μπριζόλε. Θα το δείτε στη συνέχεια. Σήμερα είναι μια ωραία μέρα βροχερή. Είναι ότι πρέπει για χειρινό. Δεν πιστεύω ότι για κρασία θα σε πιούμε καφέ. Όχι, δεν περιμένω από εσένα. Δεν πιέφτει λίγο να φτιάξει τίποτα γιατί έχουμε δουλειά να κάνουμε. Μου λέει του φοβάται. Πάει για το τσιμπουράκι. Λοιπόν, έχουμε λίγα υλικά, αλλά είναι ιδιαίτερα και σημαντικά. Το πιπέρι που δεν θα μπορούσε να λείψει. Θα σας δώσω αναλογία για ένα κιλό, ένα γραμμάριο στο κιλό. Θα το χτυπήσουμε για να γίνει σκόνη. Λοιπόν, γραμμάρια στο αλάτι θα είναι 12 για κάθε κιλό κρέατος. Χρησιμοποιήστε καλό θαλασσινό αλάτι, γιατί αυτό κάνει τη διαφορά. Δεν είναι οι λεπτομέρειες, κάνουν τη διαφορά. Το αλάτι είναι από τα πιο σημαντικά βελτιωτικά στο είναι κρέας μας, άσχετα αν το θεωρούμε κάτι δεδομένο. Έτσι. Γιατί αυτό το χρησιμοποιούσαν οι παλιοί, στάνταρ. Ήταν το κυρίως υλικό μας, Έτσι. σαλάτι, πιπέρι, ρίγανη. Λοιπόν. Τώρα θα βάλουμε και κάτι παραπάνω, λίγα υλικά σε αυτή τη συνταγή μας, σε αυτή την υπέροχη πριζόλα, με πολύ σωστή αναλογία σε λίπος. Χοντρή κοπή, ένα πολύ νόστιμο κρέας. Και θέλουμε με πολύ λίγα υλικά απλά να αναδείξουμε τη γεύση του και όχι να την επισκιάσουμε. Έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το σκορδέλαιο με ηλιέλαιο φτιαγμένο, με ψημένο σκόρδο, 4 σκελίδες ανά 100 ml και 3 κορφές από δεντρολίβανο. Για ένα πιο διακριτικό Έτσι. αρωματισμό. Ρίχνουμε και στα κομματάκια που θα τα κάνουμε κοντοσούβλι. Κάτι να μην το πιάσω εγώ τώρα. Τώρα θα τα φτιάξουμε. Να τις γυρίσουμε λοιπόν. Να πάει το σκορδόλαδο Έτσι. παντού. Έχουμε και για το τέλος σπιτάκια. Και εκεί θα ρίξουμε σκορδόλαδο, αλλά στο τέλος. Έχω, το ιδιαίτερο μας είναι εδώ. Άστο για το τέλος. Αυτό είναι για το τέλος. Λοιπόν. Αυτό είναι για πριν το ψήσιμο. Και μην νομίζετε τώρα ότι εδώ θα περιμένατε εδώ τώρα. Να βάλουμε το αλατοπίπερο εκεί. Αν δε. Όχι. Θα ανάψει πρώτα η φωτιά και μετά θα δείτε τι θα κάνουμε. Λοιπόν. Ρίξει και ένα... Τα κοκαλάκια, σε παρακαλώ. Τα κοκαλάκια, πάνω, ναι, ναι, θα τα φροντίσω ιδιαίτερα για τον ναι, Ανδρέα. Ναι, ο Ανδρέας τα βάλει και στην άκρη. Ε, ναι. Ένα θέμα. Θα και μας δι... φύγει. Θα έχουμε διπλωματικό επεισόδιο, αν δεν κρύψεις το κοκαλάκι, Ανδρέας. Και θέλουμε και να σου βλύσεις και να μην πεις μόσκι, δεν σου βλύσεις. Ε, αυτό που το βάζεις. Λοιπόν. Ένα αναμονή. Πάμε για τα τσιπουράκια μας και σε λίγο η συνέχεια. Ανάψτε τα κάρβουνα με προσανάματα που θα βάλετε στην κορυφή γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Σήμερα μαζί μας στα Τσιπουράκια είναι και ένας πολύ καλός φίλος εδώ Καρδιτσιώτης ο Δημήτρης ο Καραμινάς. Καλώς ήρθες Δημητάκη. Καλώς ήρθες. Καλώς Αυτό είναι το μεγαλείο της ελληνικής παρέας. Έτσι, λίγο πώς. τσιπουράκι, λίγο μυζεδάκι και καλή παρέα. Και πολύ τσιπουράκι, μην πειράγει. Άντε, γεια μας. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Ξεκινάμε το σούβλισμα με κομμάτι που έχει λίπος από την κάτω πλευρά. Έτσι. Και συνεχίζουμε. Προσπαθώντας να σουβλίσουμε όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα τα κομμάτια όσον αφορά το λίπος και όχι μόνο. 
Όσο πιο ομοιόμορφο το κάνουμε το κουτουσούλι μα, τόσο καλύτερα θα ψηθεί. Και όσο σου βλύζει ο Ανδρέα, θα σα βάλω και ένα κουίζ. Τι μπορεί να είναι αυτά εδώ που κρέμονται. Είναι του παππού μας του Ανδρέα. Τα έχουμε χρησιμοποιήσει και εμείς. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο θα σου βλύσετε και τα υπόλοιπα και τελειώνετε πάλι με λίπος που θα είναι προς την έξω πάλι πλευρά. Αυτό. Θα φτιάξουμε και το άλλο το κουτουσούλι. Και το ψήσιμο αρχίζει με τα κουτουσούλια. Και μετά τις μπριζόλες μας. Μία, δύο και η τρίτη. Και τα κοκαλάκια του Αντρέα θα την πίσω πλευρά, δύο που έχει χώρο. Ωραία. Τώρα εδώ θα κάνουμε μία παρέμβαση. Έχουμε ένα αλατοπίπερο. Θα το βάλουμε τώρα εδώ από πάνω. Κατά αυτόν τον τρόπο. Για να μαζέψουμε και τα υγρά καθώς θα βγαίνουν από την απάνω επιφάνεια. Γιατί εδώ δεν θα κάνουμε πολύ σύντομα γυρίσματα, κυρίως στα πρώτα. Το ίδιο θα κάνουμε και στα κουτουσούλια μας και κρατήσαμε και το μισό περίπου για να το βάλουμε από την απέναντι πλευρά στις μπριζόλες μόνο όταν θα τις γυρίσουμε στο πρώτο γύρισμα και έχουμε και ένα υλικό το οποίο δεν μπορείτε σίγουρα να φανταστείτε τι είναι μιλάμε για αποξηραμένα μανιτάρια τα οποία τα έχω τρίψει στο μπλέντερ, τα έχω κάνει σκόνη όσο μπορούν να γίνουν δηλαδή και τα βάζουμε και αυτά πάνω από τις μπριζόλες. Το ίδιο θα κάνουμε και όταν κάνουμε το πρώτο γύρισμα. Εδώ, έτσι, αυτό. Και εδώ να πούμε ότι είναι ένα εξαιρετικό υλικό. Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο άρωμα και μπορεί να αρωματίσουμε με σκόνη από άγρια μανιτάρια. Τα συγκεκριμένα είναι βασιλομανιτάρια άγρια της ελληνικής γης με πολύ έντονο άρωμα και μπορούμε να αρωματίσουμε ε, πολλά είναι η Ακόμα και το ψάρι όταν το ψήνουμε μπορεί να το αρωματίσουμε με σκόνη από αποξηραμένα μεγκάρια. Μπορείτε να το πατήσετε λίγο έτσι τώρα που αρχίζει και βγάζει τις ζώα τα υγρά της, για να κολλήσει απάνω και είμαστε έτοιμοι για το πρώτο γύρισμα. Έχω και τα κόκαλα του Αντρέα εδώ πέρα, πέρα Ας τα κύριε, καραβίδες. Λοιπόν, κάνουμε και από εδώ το ίδιο πράγμα. Και από το πλάι του Άκη. Και πάμε για έξτρα γεύσεις, παιδιά. Και εδώ θα το πατήσουμε για να μαζέψει τα υγρά. Και εδώ να πούμε ότι αυτό είναι ένας τρόπος αλατίσματος όπου αλατίζουμε την πιζόλα μας ή οτιδήποτε κρέας έχουμε λίγο πριν το ψήσιμο. Βάλαμε αλάτι από τη μία πλευρά έτσι δεν αφήνει το αλάτι λόγω της όσμωσης να φύγουν τα υγρά της πιζόλας και με τον ίδιο τρόπο όταν κοιμάμε και αλατίζουμε και από την άλλη πλευρά η πιζόλα μας μένει πιο ζουμερή. Έτσι ήδη έχουμε δείξει εδώ στο κανάλι μας άλλους τρόπους αλατίσματος που είναι πριν από το ψήσιμο μία με δύο ώρες το λιγότερο πριν για να προλάβει να εισχωρήσει το αλάτι εσωτερικά και να ξανατραβήξει τα υγρά πάλι πίσω Συνεχίζουμε τα γυρίσματα Έχουμε κοντρή κοπή και θέλουμε να τις βγάλουμε καλοψημένες στο εσωτερικό γι' αυτό τα πολλά γυρίσματα επιβάλλονται. Εδώ έχουμε ένα μόνιμο γύρισμα. Η περιστροφή είναι σαν να γυρίζουμε μόνιμα την πριζόλα. Γι' αυτό και βγαίνει πάντα πιο ζουμερό αυτό το αποτέλεσμα από εδώ. Μια απόδειξη το ότι τα συχνά γυρίσματα χρειάζονται όταν θέλουμε να έχουμε καλοψημένο εσωτερικό. Ντουμάνια, ντουμάνια! Αυτή τη παίρνει χρώμα, φοβερό, στην κοδίτσα μας. Θα 
16 βαθμού εσωτερικά. Έχουμε ακόμα δρόμο γιατί θα ψήσουμε μέχρι 65 βαθμού εσωτερικά. Παρόλο που έχουμε χρώμα από εδώ, γι' αυτό θέλουμε πολλά γυρίσματα γιατί αλλιώ μέσα δεν θα ψηθεί και έξω θα αρπάξει πάρα πολύ. Είμαστε κοντά στους 60 βαθμούς, ένα-δυο γυρίσματα ακόμα και τις βγάζουμε. Να πιάσουμε τουλάχιστον 65 βαθμούς να πούμε. Έτσι. Αλλά να διατηρήσουμε με τα πολλά γυρίσματα αυτό το υπέροχο χρυσό χρώμα που έχει πάρει η δουξόλη μας. Ακριβώς. Απλώσαμε πιτούλες μικρές. Λίγο πριν. Τις ψήσουμε. Τις ψήσουμε. Έχουμε το σκορδέλιο που ετοιμάσαμε. Με ψητό σκόρδο, Έτσι. δίνει ένα πιο διακριτικό άρωμα και, και πιο όχι πολύ έντονο το σκόρδο, απλά παίρνουμε τη γλύκα του και το αρωμά του χωρίς το κάψιμο που ενδεχομένω έχει το σκόρδο. Θα ανακατεύουμε λιγάκι ένα μεταξύ του. Πολύ ωραία. Που να δώσαμε τις πιτούλες, τις ψήνουμε ελαφρά και αυτές και θα παρακάνουμε και πάνω τις μπριζόλες και τα κοντουσούλια που είναι έτοιμα να βγουν. Μόλι αρχίσει να βράζει, το αφήνουμε λίγο να εξαρτηστεί το αλκοόλ και σβήνουμε. Αν χρειαστεί, θα το ξαναζεστάνουμε για να είναι καυτό. Τελευταία πράξη. Αυτή είναι η διαδικασία. Όπω κοχλάζει το κρασάκι μα, πάνω στι καυτέ μπριζόλε για έξτρα άρωμα. Κόψει είναι το μέσο. Είναι λίγο λιγότερο κοκαλάκι, να ρίξουμε και αυτά όλα. Και τα έχω δει. Όχι, δεν έχω δει. Ευχαριστούμε για το δώρο που δοχέν και να μας πεις τι είναι αυτό. Ένα δωράκι εφερέτησης για το φίλο μου τον Αντρέα Πεσσότερο, πας και και με αφήσει να φάω κανένα κοψίδι. Είναι από τη γιορτή κρασιού του από το Δαφνί. Από το 1965. Και επειδή τον ετοιμάζουμε για δέσιμο, του το έφερα. Για μένα είναι σημαντικό γιατί είναι. Τι σημαίνει, Όχι, Είναι την ημερομηνία που γεννήθηκα, το 1965. Σωστά. Πολύ σωστά. Μα μαρτύρησε και τα χρόνια σου. Μωρό, είσαι ακόμα λοιπόν. Τι έχω πρόβλημα. Σαν μωρό, κόψα τα κοντοσούπια γιατί εδώ βλέπω ο Αντρέα έχει. Να γρέψει. Αυτά είναι. Πάρτε σούλα. Τι αφάτε σούλα. Κάτσε ρε, κάτσε. Να ξεκινήσουμε από το κοντοσούλι πρώτα. Εγώ επειδή ήθελα να πάρω να λάβω γνώση από εκείνο το κοκαλάκι. Το καλύτερο μας έπαιρες. Ε, υπάρχει. Τώρα κόψω λίγο ένα κουκαλάκι. Κόψω γιατί... Γιατί δεν θα μείνει ούτε κουκαλάκι. Τα δύο τα έχουμε. Τα μαλώνουμε για τα κόβουμε. Και η μπριζόλα. Κοιτάξτε πόσο τρυφερή και ζουμερή έμεινε. Και καλοψημένη. Και καλοψημένη. Με τα πολλά γυρίσματα που τις κάναμε. Καλά. Αυτά τα, mm. Αυτό το απλό αλάτι πιπέρι, okay. αλλά κυρίω το μανιτάρι που ε, αν δεν ξέρετε τι έχει μπει εδώ, θα αναρωτιέστε όλοι τι είναι αυτό το έξτρα που δίνει μια πλούσια γεύση. Πραγματικά πλούσια γεύση. Κάναμε το νόστιμο ακόμα πιο νόστιμο. Έτσι ακριβώ. Και προσοχή, τα κοκαλάκια να γελίζουν. Μην μείνει τίποτα πάνω. Σε αυτό βέβαια έχει ειδικότητα. Ο Αντρέας. Με όποιο δάσκαλο θα κάτσεις. Αν δεν το καθαρίζεις, εσύ δεν μου πω καλό λίγο. Με όποιο δάσκαλο θα κάτσεις. Λοιπόν, θα είναι για μας. Πάντα τέτοια. Στην υγεία σας, παιδιά. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα, φίλοι.